welcome students my name is vaik agarwal from main classes prayagraj i am here with my second lecture on electrostatistics for students of class 12 friends in my last lecture uh, of electrostatics i started from concept of charge and we understood the origin of charge the meaning of charge types of charges quantization of charge and other concepts today i am going to start where i left in the last lecture and i would request to everyone those who have not seen the first lecture to see the first lecture before this one because this will give you a continuity and you will be able to understand each and everything very clearly my dear friends in the at the end of the last lecture i asked you about do you know anything about quarks and leptons see when it comes to basics and it comes to understanding the things right from the beginning you must be able to find the right questions if you don't ask the right questions you will never get the right answers and the first right question is when we come to know that charge is because of electron we all know that the only charge that flows is electron and uh, because of its efficiency or deficiency we see negative or positive charge on the object but we do not know what is electron actually we have never seen it we have never understood the basics of it so it remains a part of question mark in all of us minds that what is actually an electron so before moving ahead within this particular lecture you are going to see what is electron you are going to understand what are quarks so with a party with the help of particular uh, particular demonstration i will be able to show you how are they analyzed and they will surely help you to understand the concept of charge okay so let us first understand let us see how quarks and leptons are there before you watch the video let me brief you one thing lepton is a particular family of which electron is a part and you're going to watch what is electron first you're going to see a demonstration to understand what is electron and then you are going to see actually how electron looks for the first time many of you must be uh, uh, not aware with this that Uh, we actually have an image of electron so by by that help i will be able to show it let's see it okay back to the small where we begin our climb up the ladder of structure this is how we represent an electron visually the particle itself is a fundamental particle and is too small to be seen by any imaginable instrument of observation So we instead represent the properties that allow the electron to interact. The central small dot represents the weak charge of the electron. This charge, entirely separate from electric charge, gives rise to the weak nuclear force. This force causes radioactive decay and its typical range is much smaller than the diameter of a proton. The larger volume of shifting purple is meant to represent the electric charge of the electron. This charge is the generator of the electromagnetic force which has infinite range. Although the drop off of strength is pretty dramatic as we move away from the electron. The electromagnetic force is how electrons interact with other electrically charged particles and with magnetic fields. These interactions make the structure of atoms and molecules possible. This gives rise to almost all of the complexity that we see around us.
This is our depiction of a proton. It is composed of two up quarks and one down quark, as you can see from the tiny rings of color near the center of the quark. The overall charge of a proton is positive, and so we have given it a gold shell. Note that we can simply add the charges of the individual quarks to get the charge of a proton. Uh oh, protons taste sour, like vinegar and lemonade. This is our depiction of a neutron. It is composed of two down quarks and one up quark, as you can see from the tiny rings of color near the center of the quark. The overall charge of a neutron is neutral, so we have given it a silver shell. Note that we can simply add the charges of the individual quarks to give the charge of the neutron. The red, green, and blue colors of the quarks represent the color charge which generates the strong nuclear force that holds them together. It comes in three different charges, represented here by three colors, and for different colors, the force is attractive. The mediator of the strong force, the particle that is exchanged in an interaction, is a gluon. We represent gluon exchange as the occasional wispy string between the quarks. As you can see, the gluons have color themselves, and each gluon exchange causes the quark involved to swap color. Although we show quark motion inside of the neutron as leisurely, they are actually traveling close to the speed of light. There are two kinds of quarks that are found in normal matter. Physicists call them flavors of quarks. These quarks are the up quark and the down quark. A proton is formed from two up quarks and one down quark. While its slightly heavier cousin, the neutron, is formed from two down quarks and one up quark. The red, green, and blue colors of the quarks represent a property that attracts them to one another. It is this color charge property of the quarks that hold them together in a proton or a neutron. These protons and neutrons can then combine to form the nucleus of each element in the periodic table. One proton in the nucleus makes hydrogen. Two form helium. Six carbon. Eight oxygen. Seventy nine is gold. To uranium. Neutrons help hold the protons together. Because of their electric charge, protons would repel each other more strongly if neutrons were not present. And the heavier elements would come apart. There are approximately as many neutrons in each element as there are protons. formed when the positively charged protons in the nucleus capture the negative electrons. Neutral atoms capture one negative electron for each positive proton in the nucleus. So, hydrogen has one electron to go with its one proton. Helium, two electrons. Carbon has six. Oxygen, eight. Gold has 79. And uranium, 92. They are nearly 90 stable elements. The largest of them contain close to 800 fundamental particles joined in a complex but stable structure. But electrons cannot just gather around in a crowd. Once again, the strange, wonderful world of the tiny has its idiosyncrasies. Electrons arrange themselves in shells inside an atom like the layers of an onion. 
and only two electrons can fit per layer. So the more electrons an atom has, the further away from the nucleus the outer shells must be. And that means these electrons are more loosely held. It is this difference in how tightly electrons are held in each different kind of atom that determines the chemical properties of the element. This accounts for the ability of metals to conduct electricity, the aloofness of noble gases, and the formation of molecules. It turns out that protons in two or more different nuclei can sometimes capture and fight over the same electron. And when that happens, atoms of different elements are joined together to form molecules. This oxygen molecule is sharing two of its electrons with two hydrogen atoms. This is how a water... Friends, now let us see how an actual electron actually looks. In the last demonstration, you understood the formation of an element by proton, neutron and electron and how quarks are used to make proton and neutron. This image that you are seeing right now is of an electron. It is an actual electron. Yes, my dear friends, it is an actual electron and it was photographed by the scientists in Sweden and they used a device called quantum stratoscope. This particular image of an electron was filmed on the principle of Einstein's photoelectric effect. Let us understand first what is actually the meaning of blue rings that we see and the dark spot at the middle. Friends, electron itself is represented at the center at the dark spot and itself it has a very weak charge but because of radioactivity it develops electromagnetic field around itself which is represented by concentric circles and the color here is blue. One can understand, one can ask, one can ask about why this color is blue. My dear friends, if you know the concept of photoelectric effect, you need light of sufficient energy to fall on a metal surface so that electron can be ejected from the metal surface. And for sufficient energy, the light used is ultraviolet light. As a result, due to ultraviolet light, the electron riding on this light reflects the color which is between violet, blue and purple. So this is why you see the color blue. Now I am going to show the video of this electron being captured by quantum stratoscope by the physicists at Sweden. Swedish researchers have released the first clear video ever taken of an electron riding on a light wave. Scientists used a device called a quantum stroboscope to freeze the electron's motion at different stages, just as you would freeze a hummingbird's wings in flight using a regular stroboscope. The resulting video has been slowed down and looped to show the motion clearly. This must have given you a clear picture of what is electron made up of and how do we analyze it. So next time whenever you visualize an electron in your mind, visualize this image, this will help you a lot. So let us move with the lecture further. We start with the charging methods. How do we charge the surfaces? So, we have methods of charging. First method that we all know is known as by friction or you can 
then says him, hey, Rabbi. So what happens when we rub two objects, there is a transfer of energy. What type of energy? Mechanical to heat or something like that. By friction, we are able to create energy. We are able to transfer energy between the two objects which are being rubbed together. And the object which will have lower work function will eject it, its electrons. We have last time we talked about work function. We have told the work function that we have told you. That if we rub two objects, suppose there is a particular piece of cloth, there is a particular piece of rod. Let us say this is silk cloth and this is glass rod. When we rub the silk cloth with glass rod for a particular moment of time, we notice this that silk and glass both get charged. And how do we come to know? We see that they are attracting each other. So, when the attraction is created, it means that there are different kinds of charge appear. Is it not? So, one is positive and one is negative. How do we know this? So, which work function will be reduced, will be electron jump. और इसका मतलब क्या होगा उसपे प्लस आ जाएगा और जिस पर जम किया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाएगी तो उसपे नेगेटिव चार्ज होगा तो हमें ये पता है कि इन दोनों में ग्लास का बॉल फंक्शन कम होता है कुछ लोगों को बॉल फंक्शन को लेकर दिक्कत है एक बार फिर से बता रहा हूँ आपने एक टर्म सुना हो ग्लास का अलग होता है, वाटर का अलग होता है, एयर का अलग होता है, तो हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। ऑप्टिक्स में ये टर्म आपने सुना होगा। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट हर मटेरियल की अलग होती है। ऑब्वियसली ये टर्म सबने अपने मीनिंग डिफाइन कर रहे हैं। वैसे ही एक चीज होती जैसे हर एक सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एक सरफेस पे भले वो लूजली बाउंडेड हो या टाइटली बाउंडेड हो लेकिन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अगर उन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाएगी तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स जम कर जाएंगे क्यों जम कर जाएंगे क्योंकि हमें ये पता है इलेक्ट्रॉन जिस भी एनर्जी लेवल पे रह रहा है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी पे है अगर उससे ज्यादा एनर्जी उसको दी जाएगी तो फिर वो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं रह सकता उसको वहां से जाना पड़ेगा तो जब आप उस सरफेस को रब करते हो तो उसमें वो एनर्जी एक्यूमुलेट होती जाती है और जब उसका वर्क फंक्शन आ जाता है इलेक्ट्रॉन वहां से जम कर जाता है बस इतना सा कंसेप्ट है तो मटीरियल वाइज हर एक का वर्क फंक्शन अलग अलग है तो ग्लास का वर्क फंक्शन कम होता है इसी वजह से इसी वजह से इन दोनों में हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्लास से जम करते हैं सिल्क पे जिससे ये प्लस बन जाता है और इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है इसलिए ये माइनस हो जाता है तो ये समझ में आया आपको कि क्यों ये प्लस और माइनस बन रहे हैं सेम एग्जांपल एवोनाइट और कैटफर का है उसमें कैटफर पे प्लस आता है और एवोनाइट पे माइनस क्योंकि उन दोनों में वर्क फंक्शन किसका कम है कैटफर का तो कैटफर से इलेक्ट्रॉन जम करता है वो नहीं है ये बेसिक सा एग्जांपल है आप सबने सुना होगा ओके सो बाय फ्रिक्शन इट कैन बी अंडरस्टूड समझ में आया क्लियर बात समझ में आ रही है अब ये कैसे पहचानेंगे कि ग्लास रोड और वो नहीं पे अलग अलग चार्ज है तो इसके लिए छोटा सा डिमोस्ट्रेशन है मैं चाहता था कि इसको मैं करके दिखाऊं बट बिकॉज वी आर लॉकडाउन तो रिसोर्सेज मार्केट से नहीं मिल पा रहे हैं मुझे चाहिए थी हीलियम गैस उस 
उसका यूज करते हुए मैं ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता था बट अभी मैं आपको ये एग्जाम्पल बोर्ड पे इलेट करते हुए समझा रहा हूं अगर मौका मिला लाइव क्लास करने का तो आप इसको यहां पे देख सकते हैं जब लॉकडाउन हटेगा तो सब रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं तो आप इमेजिन करिए कि एक प्लेटफॉर्म है एक प्लेटफॉर्म जिसपे हमने एक थ्रेड के जरिए एक बलून अटैच कर दिया इस बलून में हमने हीलियम गैस भरी हुई है हीलियम लाइटर देन एयर होती है हमें पता है इसी वजह से ये फ्लोट करेगा बहुत हल्का हो जाएगा ठीक है तो इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स देखने को मिल सकती है ओके बिकॉज इट विल बी मूविंग फ्री टू मूव इट विल बी फ्री टू मूव एंड इट कैन बी अट्रैक्टेड और रिपेयर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज वाई आई वॉन्ट हीलियम अब अगर एयर में करेंगे तो ये ऊपर उठेगा नहीं और वो उतना अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट होता नहीं तो खैर इस चीज को आप समझिएगा और हम एक चीज कर रहे हैं वो ये कि इस बलून पे हम रैप कर दे रहे हैं एक सिल्वर फॉयल बहुत ही थिन मार्केट में दो आती है एक आती है थिन और एक आती है थिन थिन नहीं चाहिए एकदम थिन जिससे इसका वेट ना बढ़े तो इसको हमने इसके ऊपर लगा दिया और अब हम लेके आए एक रॉड ग्लास रॉड ठीक है तो हमने ग्लास रॉड से जो कि प्लस चार्ज कैरी कर रहा था बाय द कंसेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन इसको लेकर के जब हम यहां पर आएंगे और इसको इसके सरफेस पे रब करेंगे आप सबको पता है कि ये जो मटेरियल है जो हमने इस पे लगाया है वो सिल्वर है और सिल्वर क्या होता है गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर से मतलब है इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट सरफेस एंड जो चार्ज रॉड का होगा वही चार्ज इसका हो जाएगा है? तो अब इस सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे है कि नहीं क्योंकि जैसे ही हम इसको टच कराए तो इस पर भी चार्ज क्या आ गया वही प्लस तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे यस करेंगे अब इसी टाइम पे अगर हम एक एवोनाइट रॉड ले आते हैं जिसका चार्ज क्या है माइनस तो अभी पहले क्या कर रहे थे ये ले? रिपेल अब क्या करेंगे ये तो प्लस है और ये माइनस है तो बिकॉज बलून इज लाइट तो ये आप ड्रिफ्ट होता हुआ देख सकते हो और ये उधर की तरफ चला जाएगा तो ये क्या शो करता है कि ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड दोनों में अपोजिट चार्ज क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि रॉड्स को जब पास में रखते हैं तो वो फोर्स फील नहीं कर पाते तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने का ये एग्जाम्पल था समझ में आया तो फ्रिक्शन से हमने रॉड को चार्ज किया और उन दोनों पे अलग अलग चार्ज आएंगे ये इस एग्जाम्पल से प्रूव होता है होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी ओके सो दिस इज डन बाय फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन का कंसेप्ट जनरली नॉन मेटल्स के लिए यूज किया जाता है बिकॉज नॉन मेटल्स चार्जिंग में कंडक्शन से चार्ज हो ही नहीं सकते तो जैसा कि मैंने नाम लिया कंडक्शन कंडक्शन इज द सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन कंडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए है वी ऑल नो जिसके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मेटल्स कहते हैं और इसका चार्जिंग का तरीका बड़ा सिंपल है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो उसके हिसाब से भी एम करते हुए अपना चार्ज शो करता है फिर भी आप बस इतना समझिए कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट जब मेटल कंडक्शन या कहते कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसका चार्ज मिल जाता है एग्जाम्पल तभी मैंने आपको करके भी बताया था ये एक बॉल है या कह लीजिए बलून है उस पर मैंने एक सिल्वर फॉयल ऐसे लगा दिया ओके और हम
हमने एक ग्लास रॉड ली जिसपे एक चार्ज है उस ग्लास रॉड को हमने इस पर टच कर दिया टच करने की वजह से इस पर एक चार्ज आया हमें नहीं पता वो चार्ज क्या है लेकिन कंसेप्ट वाइज क्या है प्लस क्यों क्योंकि यहां पर ये इसके कांटेक्ट में आ रहा है और ये कंडक्टिंग नेचर का है तो जो इसका चार्ज होगा वही इसका चार्ज हो जाएगा ये कंसेप्ट है और इसको प्रूफ कैसे मिलता है जब हम इस बलून को इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो ये इससे रिपेल होगा ये उससे दूर भागेगा ये इधर भागेगा जब हम इसको पास लाएंगे तो ये दूर भागेगा इसका मतलब तो क्या हुआ कि यहां पर वही चार्ज आया जो इसमें था तो ये शो करता है कंटेक्शन समझ में आई बात क्लियर है सो दिस इज द सेकेंड मेथड थर्ड मेथड थर्ड मेथड इज बाय इंडक्शन बाय इंडक्शन तो आपने देखा कि फ्रिक्शन नॉन मेटल्स पे जाता है ये मेटल्स पे जाता है इंडक्शन दोनों के लिए कंडक्टर के लिए भी और नॉन कंडक्टर के लिए मेथड ऑफ इंडक्शन वर्क्स विदाउट रबिंग और विदाउट कांटेक्ट इसमें रब करने की जरूरत है इसमें कांटेक्ट देने की जरूरत है यहां ये दोनों ही नहीं होते इंडक्शन अकर्स विदाउट एनी कांटेक्ट अब ये है क्या इसको समझो ध्यान से देखो हमने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम वही एक एग्जाम्पल ले रहे हैं उसी तरीके से आप इसको समझिए हम एक बलून एक थ्रेड से एक टेबल पे एक सपोर्ट के तहत इसको रख देते हैं और लेटेस्ट रैप अ सिल्वर फॉइल टू इट ठीक है बलून के अंदर वही हीलियम गैस एंड द रैपिंग इज ऑफ सिल्वर थिन रैपिंग शीट लेकर के और अब हम इसके पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं लेट अस कंसीडर ये चार्ज है प्लस अब ध्यान से सुनिएगा बात को मैं इसको इससे टच नहीं कर रहा हूं ना इसके रब कर रहा हूं सुनिए ये ऑब्जेक्ट या वैसे कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल स्टेट में कोई नेट चार्ज कैरी नहीं करता न्यूट्रल स्टेट का मतलब तो यही होता है तो इनिशियली इट वॉज न्यूट्रल दैट इज इसमें कोई इंबैलेंस ऑफ चार्ज नहीं था इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे तो होगा क्या जब हम प्लस लेके आएंगे पास में क्योंकि इसके सरफेस पे आपने क्या रखा हुआ है क्या रखा हुआ है मेटल तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे और न्यूक्लियस के अंदर प्लस चार्ज भी होगा तो आप ये मान सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रैग होना शुरू हो जाएंगे इस तरफ और एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे इस सरफेस पे ठीक है और जितने माइनस हैं उतने ही प्लस दूसरे एंड पे जाने चले जाएंगे ठीक है जिससे अभी भी ये न्यूट्रल है टोटल नेगेटिव एंड टोटल पॉजिटिव आर सेम तो अभी भी ये न्यूट्रल है लेकिन इसमें पोलैरिटी आ गई तो इंडक्शन क्या करता है इट डेवलप्स पोलैरिटी ओके तो यहां पर ये पोल बन गए इसमें एक नेगेटिव साइड आ गया इसमें एक पॉजिटिव साइड आ गया और ये नेगेटिव साइड का जो सेपरेशन है वो प्लस से वो बहुत कम है और ये प्लस साइड का सेपरेशन इस प्लस से बहुत ज्यादा है तो डोमिनेट कौन सी फोर्स करेगी आप कहेंगे प्लस प्लस रिपेल करता है प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है तो कौन सी जीतेगी फोर्स भाई माइनस इधर की तरफ ले जाना चाह रहा है प्लस इधर की तरफ ले जाना चाह रहा है कौन सी फोर्स जीतेगी फोर्स ये जीतेगी बिकॉज इनके बीच का सेपरेशन कम है तो यू विल सी दैट ये उधर अट्रैक्ट हो गया तो आपने क्या देखा बिना रब किए बिना कंडक्ट किए हमने इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखा ये किसकी वजह से हुआ इंडक्शन की वजह से सो so, इंडक्शन में हम लोग यही चीज नोटिस करते हैं तो इसके और भी एग्जांपल्स जो आपने अपने डेली लाइफ में देखे होंगे जैसे हम कोम करते हैं जब और उस कोम को 
को जब हम ड्राई पीसेस ऑफ पेपर पे रखते हैं तो वो पेपर उस पर चपक जाता है ऐसा क्यों होता है यही प्रोसेस है पेपर पे पोलैरिटी डेवलप होती है और जो फेस आउट होगा कोम की तरफ उस तरफ अपोजिट चार्ज आता है जिससे वो अटैच हो जाता है आई बात समझ में आपको सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड इंडक्शन समझ में आई चीज कोई दिक्कत हो सो दिस इज अ प्रोसेस अब अगर मान लीजिए इसी में हमने माइनस चार्ज रखा होता तो क्या होता माइनस रिपेल होता तो वो दूसरे एंड पे जाता और इस तरफ क्या बचता प्लस तो माइनस और प्लस फिर से अट्रैक्ट करता वो सेपरेशन कम है तो इनडायरेक्टली यू कैन से एक स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हो वो ये है कि इंडक्शन प्रोसेस से एक चार्ज ऑब्जेक्ट एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा कभी रिपेल नहीं करेगा ओके सो दीज आर दी प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग चार्ज इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कुछ लोग ये पूछेंगे कि सर थर्ड प्रोसेस में इसमें चार्ज तो टोटल नहीं आया टोटल तो न्यूट्रल ही अभी भी है लेकिन ये कैसे हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा समय दीजिए एक पॉइंट है मेथड ऑफ डिस्चार्जिंग तो फिर मैं आपको समझा दूंगा कि इसमें चार्ज भी आ जाता है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ डिस्चार्जिंग लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज की तरफ ट्रेवल करता है तो इसलिए 
ये इलेक्ट्रॉन अब इधर जाना शुरू हो जाएगा इसकी तरफ समझ में आई बात ये क्लास टेंथ का कंसेप्ट है ऊपर क्या हुआ था यहां जीरो वोल्ट है और यहां पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सम वोल्टेज है तो ये हायर वोल्टेज हुआ या लोअर वोल्टेज हुआ तो इलेक्ट्रॉन किधर से जाएगा लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज की तरफ या कह लीजिए अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन की अबंडेंस कहां है अर्थ में तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन के टर्म्स में इधर यहां पर ये जीरो वोल्ट है ये माइनस है तो ये तो न्यूट्रल हो गया लेकिन यहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन समझ में आया तो इसको किसी भी वे में समझ सकते हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में समझो चाहे कंसेंट्रेशन दोनों बात क्लियर होती है तो अगर ये माइनस है तो इलेक्ट्रॉन्स इससे अर्थ में जाएंगे तो ऐसा कब होगा तो कब तक होगा जब तक ये यहां पर इसके फिर से पोटेंशियल को जीरो न कर दे जीरो वोल्ट ओके सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग बाई अर्थिंग वी कैन मेक द पोटेंशियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट जीरो और जब किसी का पोटेंशियल जीरो होता है तो उसका चार्ज ना के बराबर हो जाता है सो दिस वॉज अर्थिंग द सेकेंड मेथड इज बाय कनेक्टिंग द चार्ज ऑब्जेक्ट विद एन अदर चार्ज कंडक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट साइन मतलब समझ आया तो इसका क्या मतलब है इसको बोलते हैं बाय कनेक्टिंग अ कंडक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट चार्ज देखिए अब ये कंडक्टर है इस पर मान लीजिए प्लस वन कोलम चार्ज है प्लस वन कोलम इसको हमने इन कॉन्टैक्ट बना दिया एक दूसरे ऑब्जेक्ट से जो खुद भी एक कंडक्टर है लेकिन उसका चार्ज माइनस वन कोलम है तो इन टोटैलिटी व्हाट इज द चार्ज नाउ दिस इज प्लस वन दिस इज माइनस वन दोनों में बराबर बराबर मैग्नीट्यूड है बस चार्ज का साइन ऑपोजिट है तो इसलिए ये नेट चार्ज को तो क्या कर देगा जीरो कोलम इजेंटेड तो इस तरीके से दो तरीके हैं किस चीज के डिस्चार्ज करने के मेरी बात समझ में आई क्लियर डन तो एक क्वेश्चन है कैन वी मेक अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैन वी मेक अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट परमानेंटली मोनो चार्ज मतलब कोई एक तरह का चार्ज प्लस या माइनस उस पर आ जाए कैन वी तो देखिए अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया मुझे नहीं पता कि ये कंडक्टर है या नहीं नहीं पता इससे फर्क भी नहीं पड़ता हम इसके पास एक प्लस चार्ज लेके आ रहे हैं ये हमें पता है कि ये प्लस चार्ज है हमने इसको दूर रखा दूर रखने की वजह से इसमें इंडक्शन हुआ और इधर आ जाएगा माइनस चार्ज और इधर उतना ही प्लस चार्ज इज इंटेड अब हम चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाए ये हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाए तो हम इस साइड से इसकी अर्थिंग करते हैं अर्थिंग करने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे और इस साइड को क्या कर देंगे न्यूट्रल तो अल्टीमेटली व्हाट विल बी लेफ्ट माइनस तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव चार्ज लेकिन ये तभी तक बना रहेगा जब तक ये प्लस इसके पास रखा है जैसे ही आपने ये प्लस हटाया तो इसमें सिर्फ जो माइनस है जो सिर्फ माइनस है वो अर्थ हो जाएगा और अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल 
आई बात समझ क्लियर अब इसी तरीके से अगर यहां पे माइनस है तो इंडक्शन से इधर क्या आएगा प्लस और उतने ही माइनस इधर अब अगर हमने इसको अर्थ इस तरफ कर दिया तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो इस साइड पे है वो अर्थ हो जाएंगे और अल्टीमेटली इसमें क्या बचेगा प्लस ओके तो प्लस बचा जब तो ये माइनस होने की वजह से प्लस बना रहेगा जब तक हम क्या ले रहे हैं चल रहे हैं इंडक्शन क्योंकि ये प्लस इसकी तरफ खींचा रहेगा वो अर्थ नहीं हो पाएगा सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इनटू अ मोनो चार्ज ऑब्जेक्ट ओके होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी ये सब छोटे छोटे बेसिक्स एंड चार्ज के जो आपको अगर नहीं पता है तो अच्छे अच्छे एग्जाम्स में बहुत दिक्कत होती है बोर्ड के लिए सोचो ये छोटा सा बेसिक है और इस पे देवेंद्र एडवांस मीट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं तो होपफुली आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज समझ में आया होगा आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसको सर्च करिएगा हमारा लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर इसी से आगे बढ़ेगा बेसिक्स ऑफ चार्ज ऑलमोस्ट हो गए हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ से अपने अगले लेक्चर में इसमें आपसे मैं बस एक चीज पूछ रहा हूं हम सब ये जानते हैं कि चार्ज की एक वैल्यू होती है क्यू इज इक्वल टू अगर इलेक्ट्रॉन है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पा माइनस नाइनटीन कूलम क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बदलेगा अगर चार्ज मोशन में आ जाए मतलब चार्ज रेस्ट पे है और चार्ज मोशन में आ जाए तो दोनों के में चार्ज की वैल्यू क्या होती है सेम हमेशा याद रखना दूसरी बात न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मास और चार्ज ऑब्जेक्ट का मास क्या सेम होता है मास ऑफ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और मास ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट क्या सेम होता है नहीं क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का तो जो मास है मास ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे जिसने इसे हल्का कर दिया होगा और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे जिसने इसे हैवी कर दिया होगा ऑब्वियसली ये बहुत स्लाइट चेंज है बट जब हम बात करते हैं कि क्या ये इक्वल होंगे तो आपको आंसर अब पता है होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए जिसको हम लास्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे की तरफ एक मेटेलिक बॉटल है एज यू कैन सी इधर का क्रॉस सेक्शन अलग है और इधर का क्रॉस सेक्शन अलग है ओके क्रॉस सेक्शन जो है चेंज हो रहा तो एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है विद सब स्पीड से वी हमें पता है कि इसकी स्पीड ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होती है बट मान लो हम लोग इसको बोल रहे हैं वी मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये मेटेलिक मटेरियल में जब ये अंदर जा रहा है तो आगे बढ़ते वक्त जब ये यहां से निकलेगा तो इसकी स्पीड सेम रहेगी कम हो जाएगी बढ़ जाएगी है तीन चीजें हैं सेम रहेगी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी एक छोटा सा क्वेश्चन है इसको आप ट्राई करिए और आंसर करिए ओके होपफुली आपको ये चीज समझ में आएगी तो आज का लेक्चर हम कंप्लीट कर रहे हैं और आप सब अपना ख्याल रखिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए अपने आसपास पास सफाई बनाए रखिए जय हिंद जय भारत